Mr. Mavis. Voilà. Comment allez-vous? C'est bien, et vous? Je suis si heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter François Mérès, qui est muséologue et professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, et puis il est auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés à la muséologie, la médiation culturelle et l'économie de la culture. Commençons d'abord par votre collaboration. Alors, je voudrais mentionner la création d'une chaire UNESCO pour l'étude de la dualité muséologique et son évolution. Alors, la coopération avec une université au nom des études internationales est une étape très importante. Grâce à cette collaboration, vous êtes une idole pour nous tous et vous donnez un meilleur exemple aux autres universités aussi. Et vous dirigez la chair. Nous aimerions vous écouter le but et objectif de cette coopération. Et alors, je vous laisse la parole, monsieur. Oui, bien sûr. Merci d'abord pour, pour cette, cette possibilité de m'exprimer, évidemment. Euh, la chaire UNESCO, donc pour l'étude de la diversité muséale et son, son évolution, a été créée en, à la fin 2019. Et, et l'objectif était, alors, euh, le principe des chaires UNESCO est, est de toute façon d'être rattaché euh, aux universités. Ce sont des chaires qui ne sont pas financées par l'UNESCO, qui sont financées par les universités. Euh, et, mais c'est effectivement un processus de reconnaissance qui vise notamment à à positionner un certain nombre de recherches sur, sur des points originaux euh, dans une perspective très internationale. Euh, moi, ce qui m'a toujours intéressé, en lien évidemment avec, euh, avec des grandes institutions comme l'UNESCO ou comme l'ICOM, mais évidemment notamment l'UNESCO pour ce qui concerne l'éducation, euh, c'est d'essayer de comprendre la manière dont euh, la notion de musée euh, se développe à travers le monde et combien elle peut être différente. C'est-à-dire que les musées tels qu'ils existent en France euh, sont déjà assez diversifiés, euh, mais il en existe aussi d'autres et, et, et des manières de présenter les choses, des manières d'exposer de, qui peuvent être très différentes euh, en Turquie, euh, en Corée du Sud, en Corée du Nord, euh, en Russie, euh, au Brésil, en Amérique latine de manière plus générale, euh, en Afrique bien sûr. Et, et je pense qu'en fait, c'est ce point-là qui me semble le plus intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on évoque la notion de musée, on a plutôt tendance à penser que le musée, c'est une forme d'institution assez bien définie. Et, et en fait, c'est comme, comme la diversité humaine. Euh, il y a bien sûr, on pourrait dire, une entité qui, 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 qui est l'humanité. Et en même temps, bien sûr, il y a énormément d'hommes très, très différents, d'hommes et de femmes, bien sûr, très, très différents sur, sur Terre. Je pense que c'est extrêmement enrichissant de voir comment euh, euh, le musée, justement, peut se développer dans des environnements très différents et, et comment les, les réponses qui sont données, la manière dont le musée fonctionne peut être envisagée. Je pense qu'il est, est de plus en plus important de, de parler de diversité et de diversité muséale, plutôt qu'effectivement de concevoir un seul type de musée. La deuxième question, le débat sur la définition du musée se poursuit, et il y aura un autre débat sur la définition du musée, euh, à le Conseil international de musée Prague euh, 2022. À votre mm -hmm. avis, quelle définition faut-il considérer pour musée? Parce que c'est le nouvel. <rire> Oui, alors c'est effectivement, alors c'est un processus com complexe hein, euh, euh, auquel j'ai eu la chance et l'honneur d'être associé à, à certains moments, effectivement, euh, autour de cette définition du musée. Euh, globalement, je dirais que de toute façon, la définition du musée de par l'ICOM, c'est une définition, il faut, il faut bien ne jamais l'oublier, c'est une définition au départ pour les membres de l'ICOM. C'est-à-dire que le rôle de la définition du musée par l'ICOM était de savoir qui allait devenir membre de l'ICOM. Et donc, pour savoir qui est membre de l'ICOM, on, on entend souvent que sont membres de l'ICOM, donc le Conseil international des musées, les professionnels de musée. Et donc, il faut savoir, il faut définir ce qu'est un musée. Et donc, au départ, il s'agissait pour l'ICOM euh, de dire qui allait pouvoir devenir membre de l'ICOM et qui n'allait pas de pouvoir devenir membre. Donc, c'était simplement une question qui était technique, on pourrait dire. Ça se trouve dans les statuts, d'ailleurs, de, de l'ICOM. Pourquoi est-ce que j'évoque ça C'est qu'au départ, ces, ces, ces éléments étaient très techniques. 
Et donc, euh, la définition qui a plusieurs fois changé, hein, c'est la, la huitième fois qu'elle est en train de changer, si je ne m'abuse, depuis, depuis 1948, euh, 46, pardon. Euh, cette définition, au départ, elle, elle parle essentiellement de collection, euh, et puis, euh, globalement, elle évolue. Euh, il, y a, il y a un moment très important, 1974, euh, où, où on définit le musée, et globalement, cette définition ne va pas beaucoup changer. Euh, on pourrait dire que entre 1974 et 2007, qui est la dernière définition, les changements ne sont pas énormes, d'une certaine manière. Euh, ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on a voulu faire une proposition euh, extrêmement différente, extrêmement radicale, qui faisait un peu la table rase de tout. Et au préalable, la définition du musée, c'était de dire, euh, c'est une collection, enfin en gros, on pourrait dire une, une institution permanente, sans but lucratif, euh, etc., euh, L'idée, c'était essentiellement de trouver un certain nombre de critères techniques objectifs pour définir ce qu'était un musée et ce qui était aussi un, ce qui n'était pas un musée, c'est-à-dire un centre culturel, une bibliothèque, etc., qui ne sont pas des, des, des musées. Et pour ça, il fallait parler des fonctions, il fallait parler d'un certain nombre d'éléments, notamment qu'il est sans but lucratif, par exemple, puisque l'ICOM reconnaît que seuls les établissements qui sont sans but lucratif font partie des... des, des, des euh, des membres, en quelque sorte. Et, et ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on on a voulu proposer, un certain nombre de, de, de responsables ont voulu proposer une définition qui soit essentiellement concentrée sur les valeurs, en disant il faut que le musée euh, travaille pour le bien-être bien dans la population, l'égalité euh, euh, entre les hommes, entre les êtres humains, euh, euh, pour le respect de la diversité, etc. C'est-à-dire beaucoup plus un certain nombre d'objectifs et, et finalement en, 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 en insistant très très peu sur les fonctions. Le problème c'est que si on prenait cette définition de manière plus, je dirais, au pied de la lettre, euh, la plupart des grands musées classiques euh, comme le Louvre euh, ou comme le British Museum, etc., n'entraient plus dans la définition. Et à la limite on pourrait dire, on, on aurait pu dire, mais le, euh, le Louvre n'est pas... Euh, euh, n'est pas polyphonique, euh, ne travaille pas spécialement à telle et telle chose, etc. Et, et donc, le, le, le Louvre ne serait pas un musée, ce qui est un peu absurde. Euh, et, et je pense que le point important, euh, c'est évidemment de trouver un certain nombre d'éléments techniques qui permettent, bien sûr, de, de savoir qui sont les membres actuels et, de, et, et que les membres actuels puissent toujours s'y retrouver, mais forcément être un peu plus inclusif et, et essayer évidemment d'intégrer toute une série de nouvelles formes. Euh, les musées de femmes, par exemple, euh, sont très importants et très intéressants. Il y a beaucoup de musées au Brésil qui sont euh, beaucoup plus en lien avec le, je dirais, avec le patrimoine pour lesquels les collections sont très peu importantes. Euh, euh, il y a des musées très activistes sur un certain nombre de plans, euh, soit au niveau du genre, au niveau euh, euh, de l'égalité, au niveau des droits de l'homme, etc. Et, et je pense que tous ces établissements ont leur place, évidemment, au sein de l'ICOM. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut évidemment rejeter les autres. Et donc, Comment trouver des éléments communs et, et comment, en même temps, différencier ces éléments, euh, ces, 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 ces établissements des autres, d'autres centres culturels euh, qui, sinon, évidemment, pourraient tous revend se revendiquer comme étant des musées, etc. Alors, ça, je pense que c'est un des points qui est très important pour l'ICOM, puisque pour qu'il y ait une certaine activité, il faut qu'il y ait une certaine homogénéité au sein de, de, de l'ICOM, au sein du Conseil des musées. Et donc, euh, c'est clair qu'une définition, elle, elle a cet objectif, on pourrait dire, d'essayer de, de, euh, euh, de trouver ce commun dénominateur. Alors, ça, c'est le plan, à mon sens, de l'ICOM. Si je prends ma casquette de muséologue, c'est-à-dire euh, que je, 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 je prends une casquette, entre guillemets, euh, plus de scientifique, en quelque sorte, euh, ou, ou d'enseignant-chercheur, euh, je n'ai aucun souci à ce que toute une série d'autres établissements se présentent comme musée. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de musées qui, font, qui sont lucratifs, qui font du profit. Euh, pour, en tant que muséologue, je n'ai aucun souci à les reconnaître comme musées. Mais je comprends très bien que l'ICOM ne les reconnaisse pas. Et donc, pour moi, ma définition du musée, euh, je dirais, je me retrouve en quelque sorte devant un dilemme. Euh, soit on considère que les musées... Euh, on peut les définir totalement différemment. Et on peut dire, voilà, le musée, c'est un établissement qui travaille euh, 
euh, pour le bien de l'humanité, qui constitue un forum de discussion, qui constitue euh, euh, un lieu de réflexion sur euh, euh, l'égalité euh, humaine, etc. Mais comment est-ce qu'on va appeler à ce moment-là les autres établissements qui ont des collections et qui font de la recherche sur des collections, etc. Il faudra trouver un autre mot. Ou alors on considère que... Euh, le musée, ça reste quelque chose avec des collections, avec des objets, mais ça veut dire comment est-ce qu'on trouve d'autres mots pour, pour développer des, des, ou pour parler de ces établissements qui ne sont pas très loin des musées et en même temps, effectivement, qui s'en détachent un petit peu des éléments classiques. Et c'est, je pense, pour ça que la question de la diversité muséale est très importante. C'est-à-dire que nous avons une grande famille, on pourrait dire, d'établissements euh, qui jouent un rôle parfois très différent, Certains sont, sont, sont très actifs sur le plan des valeurs, d'autres sont très actifs sur le plan de la conservation du patrimoine, euh, mais tous ne font pas exactement le même travail. Et je pense que c'est très important d'essayer de reconnaître ces diversités, de pouvoir la situer sur, on pourrait dire, sur, sur un ensemble euh, et de travailler beaucoup plus sur cette notion de diversité muséale. C'est en ce sens, pour cette raison, que je pense que c'est vraiment important d'avoir cette vision globale moi, j'aurais surtout tendance à dire, euh, essayez surtout aussi de, de ne pas vouloir imposer ses vues. Ce qui est très important et ce qui est en train de se jouer actuellement, euh, c'est évidemment qu'il existe à mon sens d'autres visions du musée qui ne sont pas des visions occidentales et qu'il est très important de pouvoir promouvoir et développer et de pouvoir intégrer et de pouvoir effectivement associer de manière beaucoup plus forte. Euh, pour qu'on comprenne que l'histoire du phénomène muséal, euh, d'une certaine manière, elle n'existe pas uniquement à partir de l'Occident, mais qu'il existait d'autres institutions euh, en Nouvelle-Zélande, euh, en, en, en Afrique à certains moments, etc., euh, qui étaient en lien avec des objets, en lien avec la réflexion, le développement des connaissances, en lien avec la discussion, mais qui ne s'appelaient pas musées, et, et en même temps qu'il y avait un autre rapport, parfois au patrimoine, mais en même temps, effectivement, un rapport à, à la connaissance ou, ou, ou au développement de, de, de l'esprit humain. Et je pense que cette histoire-là, elle est à, à former, à, à, à formuler, à essayer de développer, elle est plus englobante. Et je pense que c'est un petit peu ce, 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 ce défi euh, qu'il nous faut prendre pour les, les, les prochaines années, c'est de voir comment on peut ouvrir la boîte, on pourrait dire, et en même temps, sans exclure le reste. C'est-à-dire que je pense que ce serait idiot, euh, en même temps, euh, de décréter que le musée, c'est uniquement un certain type de choses et que le reste ne l'est pas. Et donc, comment voir, justement, quels sont les liens entre ces différents établissements, entre ces éléments C'est ça, je crois, qui est le plus, le plus important dans, dans le futur. Euh, au moins, partout, les frontières disparaissent et les musées se sont déplacés en ligne en termes de collection, conférences, visites d'exposition mutuelles, séminaires, formations, etc. Euh, alors que le multilinguisme et l'interculturalisme étaient au premier plan dans les musées, l'internationalisation est désormais au premier plan. Dans certaines informations, on voit que la langue commune, comme l'anglais, contient un niveau difficile et cette situation ne rentre pas dans le concept de musée pour nous tous. Euh, lorsque les gens ne comprennent pas l'information en musée, ils ne peuvent pas l'associer à leurs propres compétences et connaissances aussi. Pensez-vous qu'une politique de traduction soit nécessaire dans les musées? Alors, c'est une bonne question, évidemment. Je pense que de toute façon, la question de la traduction est importante puisqu'évidemment, elle favorise... Euh, de, de, la découverte de, de, de nouveaux établissements, de nouveaux musées, etc. C'est une première chose. En même temps, on se rend bien compte que cette politique de traduction, bon, elle se fait partiellement automatiquement. On voit bien sur, euh, euh, avec des moteurs de recherche comme Google ou bien toute une série de logiciels qui sont en ligne, euh, il y a beaucoup plus de possibilités pour découvrir ou pour comprendre, même parfois de manière très imparfaite, un certain nombre de choses. C'est-à-dire que même à partir effectivement de textes auxquels je ne comprends que très très peu de choses qui sont écrits en chinois ou, ou, ou en turc, pour moi que malheureusement je ne maîtrise pas, euh, si je les mets sur, euh, sur certains logiciels, et même si c'est parfois très mal traduit, je peux au moins avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Mais évidemment, on sait bien aussi que euh, 
le phénomène de traduction amène beaucoup d'appauvrissement et beaucoup de malentendus. C'est toujours ces difficultés-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a bien sûr un, une question de traduction dans les musées. En même temps, le vrai vocabulaire du musée ne passe pas par les mots, il passe normalement par les objets. Et je pense que la spécificité du musée, c'est effectivement aussi ce vocabulaire, euh, ce langage, à partir des objets, à partir de l'espace. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important sur lequel il faudrait peut-être plus travailler. Euh, C'est-à-dire qu'un certain nombre d'objets peuvent parler euh, peuvent évoquer certaines choses au moins, euh, même si bien entendu ce, ce langage a, a, a beaucoup de limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout parler de la même manière euh, avec des objets que, euh, avec, euh, que, que de la manière que, que, que nous faisons actuellement. Et pourtant, il y a des choses qui apparaissent. Et je pense que le point le plus important, c'est effectivement peut-être de, de mieux percevoir et de comprendre ce, ce vocabulaire spécifique. Euh, c'est ce qu'en muséologie, alors c'est le, musée, le muséologue Duncan Cameron à la, à la fin des années 1960, en 68 si je ne m'abuse, euh, qui avait écrit déjà un article qui s'appelait euh, « A viewpoint, the museum as a communication system », donc un point de vue, le musée comme système de communication, où ce qu'il expliquait c'était que effectivement le, le musée est évidemment une machine qui communique un certain nombre de choses, mais il communique avec un langage spécifique, qui est le langage des objets, mais c'est un langage que nous n'apprenons pas véritablement. C'est-à-dire qu'on va à l'école pour apprendre à lire euh, ou apprendre à parler, et finalement, le langage des objets, euh, il n'est pas diffusé. Or, savoir se servir d'un musée, pouvoir comprendre en quelque sorte comment un musée fonctionne, c'est quelque chose que normalement, on devrait pouvoir beaucoup plus diffuser. Euh, et sur lequel on pourrait essayer de beaucoup plus travailler, c'est-à-dire que le langage euh, spécifiquement muséal, ce langage qui, qui manie un peu de texte, mais surtout effectivement d'autres éléments, de l'espace, des objets, euh, la manière de se déplacer dans l'espace, etc., euh, c'est peut-être celui-là qui pourrait être le vrai langage commun des musées. Oui. Exactement. La différence pour la terminologie en musée, c'est difficile pour les jeunes qui mm -hmm. ne comprend pas la langue ou bien comme une langue comme chinois. C'est sûr. Et je travaille actuellement comme chercheuse pour la création de musée Noël Stage. Mm -hmm. Et outre les entretiens de documentation d'archives, etc., il y a également une partie du scénario de créatorial aussi. La mission du musée, la protection de la collection, ses chercheurs, son équipe, etc., tous les éléments sont importants dans leur ensemble. Euh, selon vous, quelle est la définition exacte d'un musée universitaire et pourquoi les musées universitaires sont-ils importants et comment faire prendre conscience de l'importance du musée universitaire en public Alors, je pense qu'il faut envisager, à mon sens, deux, deux définitions du musée universitaire. Historiquement, le musée universitaire, c'est d'abord un musée pour les chercheurs. C'est d'abord un musée qui est destiné à la recherche. Euh, c'est-à-dire en fait qui, qui est destiné euh, aux savants, euh, en quelque sorte, aux universitaires qui travaillent sur place. Euh, C'est ce qu'on voit par exemple avec l'Ashmolean Museum euh, en 1685 euh, euh, à, à Oxford et qui se développe et il y a actuellement, je pense, euh, plus de 4000 musées universitaires à travers le monde. Euh, progressivement, on sait aussi que le monde des musées universitaires, qui s'était très largement développé au 19e siècle, progressivement a diminué. Pourquoi Parce que euh, la manière de travailler des scientifiques a très largement évolué au fil des années, et donc euh, le travail avec les collections, notamment en ethnographie, notamment euh, euh, dans les sciences naturelles, euh, est devenu de moins en moins important pour les chercheurs, euh, puisqu'en fait, par exemple, donc les universitaires se sont... Euh, écarté, on pourrait dire, du travail avec les collections. Et donc, beaucoup de collections muséales qui avaient été rassemblées dans des, dans des universités, euh, beaucoup de ces collections ont finalement euh, progressivement euh, euh, soit disparu, soit sont tombées en obsolescence, soit euh, se sont de plus en plus ouvertes au public. Et, et d'abord, le premier public, évidemment, c'est les étudiants universitaires. Et puis, il y a un deuxième public qui sont le grand public. Euh, 
Et donc, bien sûr, le deuxième enjeu des musées universitaires, c'est de s'adresser à la communauté universitaire, soit aux étudiants spécialisés dans une discipline, et c'est souvent ce qu'on voit, c'est-à-dire que les étudiants de biologie euh, visitent le musée euh, de biologie ou les étudiants en histoire de l'art visitent les musées d'art euh, qui sont au sein de l'université, etc. Euh, et puis, de manière un peu plus vaste, quand le musée est très grand ou quand il est très célèbre, comme par exemple le, le, le Fitzwilliam Museum de Cambridge ou l'Ashmolean d'Oxford, évidemment, ce sont des musées qui sont aussi fréquentés par le grand public. Mais la vraie question, à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans un musée universitaire et, et à qui est-ce qu'on se destine On peut créer des musées dans des universités euh, qui sont des musées comme les autres euh, et qui sont destinés au, 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 au grand public, en quelque sorte. C'est souvent très difficile d'intéresser les, les étudiants. Euh, il faut bien se rendre compte que c'est même parfois le plus difficile. Euh, la plupart des étudiants... Euh, euh, je dirais, sont intéressés soit par leurs propres études, soit pour faire, par faire la fête, et pas spécialement pour aller visiter des, des musées. Et donc, c'est très difficile d'amener des, des étudiants dans les musées universitaires. C'est parfois plus facile d'amener du grand public que les étudiants eux-mêmes. Et donc, la vraie question, en fait, c'est de se dire, pour qui veut-on faire un musée euh, Quand on est dans une université, euh, soit on, on se décide d'en faire un musée qui soit expérimental. Euh, et donc, on peut faire un musée pour la recherche euh, ou pour, on pourrait dire, l'innovation pédagogique. Euh, C'est-à-dire euh, essayer de faire un musée, notamment en lien avec un, euh, un département ou des cours de muséologie pour euh, amener les étudiants à faire des expériences de présentation particulière, euh, euh, des expositions spéciales, des choses qu'on ne pourrait pas faire dans des grands musées ou qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et donc, que ce soit beaucoup plus un laboratoire, en quelque sorte, véritable. Ça, je pense que c'est très intéressant, mais ça signifie effectivement que c'est avec un public assez limité et que c'est vraiment avec une vocation pédagogique. Je crois beaucoup dans, ces éta dans des établissements comme ceux-là. Euh, évidemment qu'un musée universitaire soit ouvert euh, à la communauté universitaire, c'est possible, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il a pour objectif que l'ensemble de son public, ce soit tous les étudiants de l'université, il faut qu'ils trouvent des thématiques euh, qui intéressent tous les étudiants de l'université. Ça peut être effectivement euh, des questions liées euh, à la société euh, dans son ensemble, euh, aux discriminations, euh, euh, à des questions politiques, à des questions économiques, à des questions euh, sociales, euh, philosophiques, religieuses, etc. Euh, euh, à des questions d'urbanisme ou autre. Euh, et qui soit en phase avec les questionnements que se posent les, les, les étudiants, par exemple. Et peut-être qu'effectivement, on peut à ce moment-là trouver euh, une possibilité pour que les étudiants soient eux-mêmes intéressés véritablement euh, à aller dans, dans, un, dans, dans un lieu comme celui-là, en se disant « c'est un lieu pour nous euh, ». Mais la vraie question, à mon sens, dans un musée, n'importe lequel d'ailleurs, du musée, des musées, c'est de se dire euh, « si on veut faire le musée », pour qui est-il et quelle est véritablement sa mission Et je pense qu'en fonction de ça, il n'y a pas à mon sens une seule définition de musée universitaire, mais effectivement beaucoup de possibilités, beaucoup de projets, mais qui dépendent vraiment de la mission que se donne l'établissement au sein de l'université. Oui, exactement. Euh, je mentionnais votre livre « Écrire la muséologie euh, ». Mm -hmm. Je, je ne sais pas exactement combien de livres vous avez écrit, mais... J'en ai édité beaucoup, j'en ai publié beaucoup, je ne sais plus, je, ne sais, je dois avouer que je ne sais pas, je ne connais pas le nombre, probablement une vingtaine, mais euh, ouais, une trentaine, je ne sais plus. Euh, la description de votre livre est plus la muséologie, euh, celui comme si il considère un utile indispensable pour réaliser un mémoire ou une thèse en muséologie comme moi. Il s'adresse donc aux étudiants comme professionnels désireux de mieux comprendre la manière dont la recherche structure l'activité et l'évolution des musées. En tant que quotidien diplômé au début de la préparation de la thèse dans le domaine de la muséologie, l'internalisation en musée aussi, j'ai tout de suite embrassé votre livre. Euh, dans mon livre « Écrire la muséologie », vous abordez de nombreuses méthodes et domaines de recherche auxquels la muséologie se rattache. Euh, alors, comment avez-vous avancé avec Fabien Bangat dans la préparation de ce livre et le facteur le plus important dans votre écriture euh, 
de votre livre a il été le manque de ressources à jour pour les étudiants en muséologie mmh. Alors, euh, avec Fabien Van Geert, on était tous les deux confrontés à, à une question, c'est-à-dire qu'on donne tous les deux un, un cours qui s'appelle méthodologie de la muséologie, où, où, où on aide les étudiants à, à rédiger des mémoires de, de fin d'études. Et on avait envie de, de, de développer quelque chose, on se rendait bien compte que... Euh, il n'existait pas de, 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 de manuel qui permettrait à la fois de présenter les différentes méthodes euh, et en même temps de développer un certain nombre de ressources, euh, d'évoquer les, les, les acteurs les plus importants et, et de travailler, enfin de, de présenter, on pourrait dire, le champ de la muséologie et surtout en fait la diversité du champ de la muséologie. Parce que souvent quand on pense muséologie, euh, de l'endroit où on se situe, on en a souvent une vision qui est très limitée. Euh, ce qui nous a intéressé, c'était d'abord de montrer que la muséologie, ça n'était pas simplement euh, soit des études de public, soit des études euh, curatoriales, euh, mais que ça pouvait être évidemment les, ces, ces deux éléments-là, mais c'était aussi euh, toute une série d'autres recherches, par exemple en lien avec la gestion, avec, euh, avec le droit, euh, euh, évidemment avec... Euh, euh, l'étude, l'histoire du musée, etc. etc. Euh, et que c'était cet ensemble qui était intéressant, dans lequel il y avait des acteurs spécifiques, des revues spécifiques, etc. Donc ça, c'est le premier élément, on pourrait dire, c'était euh, d'abord euh, d'essayer de proposer aux étudiants ces, ces, ces différents éléments. Mais comme vous le savez peut-être, euh, écrire un, un livre, on n'écrit pas toujours un livre parce que, euh, on veut faire passer des choses, on écrit souvent aussi un livre parce qu'on s'intéresse à un sujet euh, et, et le processus d'écriture est aussi un processus de recherche. Euh, je me souviens d'un collègue qui m'a dit une phrase que je trouve très, très, très juste et que j'aime bien citer. Il me dit « quand je ne connais pas très bien un sujet, je décide d'écrire un livre euh, sur le sujet ». Ça veut dire qu'en en fait, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on on, on, on sait, on connaît le sujet qu'on écrit un livre. Euh, évidemment, on connaît quelque chose euh, sur, sur, le, sur, le, sur le champ, mais le plus intéressant, c'est que c'est parce qu'on écrit que tout d'un coup, on va, faire, on va développer ses recherches et on va développer ses connaissances. Et, et moi, ce qui m'intéressait euh, dans ce projet, c'était que j'avais envie, d'une part, d'essayer de travailler sur la manière dont le champ muséal euh, peut être... Euh, représenté, c'est-à-dire que c'est évidemment, nous, nous le voyons comme un champ de recherche, mais justement, c'est un champ avec de multiples types de recherche, et c'est très important de voir que ces, ces types de recherche, d'essayer de les positionner, d'expliquer euh, comment justement toute la littérature muséale euh, peut être répertoriée, comment en quelque sorte on peut essayer de développer un classement de cette, cette recherche, euh, ou une répartition. Et en même temps, ce qui me semblait important, c'était aussi de travailler sur euh, les différents outils qui sont à disposition du muséologue. Euh, ce qu'on trouve le plus souvent, euh, c'est évidemment euh, des outils du type euh, enquête de public ou, ou enquête de visiteurs, enquête de professionnels, etc., qui sont en fait des, des, des outils que les muséologues partagent avec euh, les psychologues ou les sociologues, essentiellement. Euh, et l'autre grande grand thématique, on pourrait dire, c'est des recherches qui sont liées euh, plutôt avec euh, la recherche documentaire ou le travail en archives, euh, qui sont des outils qu que, que, que le muséologue partage avec l'historien, l'historien d'art, etc., etc. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était aussi de développer d'autres euh, types de méthodes. Et je pense qu'il y a notamment une méthode qui, qui à mon sens, est encore finalement assez peu développée et qui me semble extrêmement importante, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler l'étude du dispositif. C'est-à-dire que le musée, comme je l'ai dit à, à, tout à l'heure, c'est d'abord un dispositif euh, plastique, c'est un dispositif spatial qui, qui présente un certain nombre, à partir d'un certain nombre d'objets, un certain nombre d'autres éléments, des objets, des substituts, euh, des textes. Euh, euh, etc., qui sont agencés dans un espace. Et, et ce dispositif est tout à fait particulier puisqu'il nous permet euh, 
de développer en tant que visiteur une certaine connaissance. Euh, nous, en fait, littéralement, on marche dans la connaissance. On marche dans la représentation d'une connaissance. Et donc, d'imaginer que quand on marche dans un musée, on marche dans la connaissance, c'est assez intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une manière d'étudier les, les, les différentes manières dont ces dispositifs ont été conçus à travers le temps et sont conçus à travers les espaces. Euh, C'est donc toute la, la réflexion sur la muséographie. Euh, cette réflexion-là, elle est extrêmement importante euh, et elle nécessite, un, on pourrait dire, une méthode qui pour l'instant n'est pas encore très, 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 très arrêtée. C'est-à-dire qu'il existe des méthodes en archéologie qui, sont, euh, qui, qui visent à fouiller de la même manière, en quelque sorte, un champ de fouilles, euh, aussi bien en Anatolie centrale qu'en euh, en, en Europe, euh, Europe du Sud euh, ou bien en Amérique du Nord. Globalement, les fouilles, on les fait de la même manière. Ce n'est pas la même chose avec la manière dont on présente, dont on photographie, euh, dont on retrace euh, l'étude d'un dispositif muséographique à travers le monde. Pour l'instant, les choses le font, on, on fait ça très peu. Or, je pense que c'est très important parce qu'effectivement, euh, effectivement, ce, ce, cette méthode-là, qui est le cœur, on pourrait dire, du, du principe du musée euh, et qui est aussi sa spécificité la plus grande, euh, sur lequel il y a, à mon sens, une vraie réflexion à pouvoir faire pour pouvoir affiner ces éléments. Et a fortiori, on a évoqué un tout petit peu les questions euh, numériques, etc. Euh, les mêmes questions se posent sur le plan euh, d'exposition numérique ou d'exposition euh, sur Internet, etc. Comment est-ce qu'on peut euh, visualiser ces expositions Comment est-ce qu'on peut les travailler Comment est-ce qu'on peut les affiner Pour ça, il faut aussi qu'on se fonde sur ce qui a déjà été fait. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse euh, les retracer, les présenter, pour que, par exemple, euh, si je veux vous parler d'une exposition qui a eu lieu, je puisse vous donner des matériaux qui vous permettent de comprendre comment elle a fonctionné. Actuellement, la seule chose que je peux faire, c'est vous donner peut-être une ou deux photos. Et en fait, si, si, si vous allez dans n'importe quel musée, vous vous rendrez compte que très peu d'établissements ont gardé des très bonnes archives des musées. Euh, et donc, par exemple, sur l'histoire des musées euh, en Turquie ou, 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 ou ailleurs, euh, on trouve finalement très peu d'informations. Il y a très peu de choses qui ont été conservées. Savoir comment fonctionnait la muséographie dans les années 50 ou, 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 ou même euh, il y a 10 ans, euh, ça n'est pas si simple. Et, et ça, je crois que c'est très, très important si on veut essayer de comprendre comment le phénomène va encore se développer dans les années à venir. Il faut aussi savoir comment il s'est développé avant. Euh, et pour ça, il faut essayer de... de euh, en fait, de faire, on pourrait dire, des, des, euh, ce que les fouilles archéologiques font à l'archéologie, c'est-à-dire effectivement faire, euh, euh, essayer de retracer le terrain et, 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 et travailler sur des, enfin, essayer de délimiter et présenter euh, le terrain muséal en quelque sorte à travers justement euh, euh, des dispositifs qui peuvent être reproduits. Voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire. Et, et je pense que ça, ça fait partie des, des choses qu'on a essayé d'expliquer un petit peu dans cet ouvrage en dressant un panorama de tous les types de recherches qu'on pouvait faire, des types de recherches qui nous semblaient euh, euh, peut-être assez intéressants pour les années à venir. Et puis, bien sûr, de toutes les perspectives euh, en matière de muséologie un peu partout à travers le monde. Alors, finalement, euh, que recommanderiez-vous aux étudiants chercheur ou professeur universitaire dans le domaine de la muséologie, considérant l'avenir de musée. Euh, ce que je recommanderais au, à, 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 à n'importe quel chercheur ou n'importe quel étudiant, c'est d'abord euh, d'être passionné par, par le, le métier qu'il fait. Euh, c'est d'abord d'avoir la passion. Je pense que le monde des musées est un, est un monde tout à fait passionnant. Euh, et, et, et que c'est effectivement, euh, c'est d'abord la passion qui, 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 qui est le moteur, premier élément. Et, et je dirais d'une part la passion et de l'autre, je pense que c'est très intéressant aussi d'avoir certaines obsessions. C'est-à-dire que je trouve que c'est très, très positif de voir des jeunes chercheurs ou des étudiants se passionner pour tel sujet sur, je ne sais pas, le réchauffement climatique euh, 
et les liens avec le monde des musées, ou bien euh, la question de l'égalité des genres, euh, ou euh, la question de la tolérance euh, au niveau religieux, euh, etc. C'est-à-dire, globalement, toute une série de sujets sur lesquels euh, le musée, enfin, on, on, on peut développer des recherches sur les musées, on, et, et le musée peut se positionner. Je pense que c'est un premier élément qui me semble très important, c'est la passion et un objectif à développer de manière spécifique. Euh, une intention intense, pour euh, reprendre une formule d'un d'un commissaire d'art contemporain qui s'appelait Harald Zeman. Euh, et je pense que c'est cet élément-là qui est vraiment important. Mais je dirais qu'il y a un deuxième élément qui me semble tout aussi important, c'est, euh, je pense, la tolérance. C'est-à-dire que c'est très important d'être passionné, euh, mais c'est très important de reconnaître qu'il y a aussi des diversités euh, de points de vue et que même si on considère que le point de vue ou, 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 ou le point qu'on peut avoir est un point qui, qui, qui est juste, je pense qu'il est très très important de revoir que euh, d'autres collègues, d'autres chercheurs, d'autres étudiants peuvent avoir tout aussi raison. Euh, je pense que l'une des pires choses, c'est d'être tellement idéaliste qu'on considère que tous les autres points de vue sont, sont, sont négligeables et que seul le sien doit, doit gagner. Et je pense que le musée doit, doit pouvoir se présenter et continuer à se présenter comme un lieu qui est véritablement scientifique. Et c'est-à-dire que la, la science, d'une certaine manière, ne reconnaît pas l'idéal. Euh, ce qu'elle reconnaît, euh, c'est d'abord, on pourrait dire, l'expérimentation, la discussion et, euh, euh, et globalement la construction à partir de ce phénomène-là. Euh, c'est-à-dire que... Euh, on examine tous les points de vue, on peut les discuter, on peut les discuter de manière sereine, et ce n'est pas toujours un point qui va l'emporter sur l'autre. C'est en fonction évidemment de tous les intérêts que progressivement la communauté scientifique va pouvoir développer des points de vue qui vont, qui vont progressivement prendre la prééminence l'un sur par rapport aux autres. Exactement. Alors, je vous remercie de votre temps et de venir nous parler aujourd'hui, M. Marès. Nous aimerions nous rencontrer face à face lorsque vous viendrez à Istanbul. J'espère que nous créerons une telle opportunité dans notre université. Ce sera avec plaisir. C'est une très, très belle ville et j'ai de très bons souvenirs, effectivement, à Istanbul. Au fait, euh, bonne année. Merci à vous aussi. Merci beaucoup et à bientôt, M. Marès. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, <laughs>